你为什么不问我关于录音的事情？我和你说过，如果你想告诉我的话，自然会告诉我。我也不明白，秦野为什么要撒谎？你是说，是秦野在胡编乱造？我不知道他为什么要对莫许说，说五年前齐磊出车祸的那天，我和他发生了关系。那天我明明是和霍老师在法楼宫谈事情，所以你才把他约到霍董事长家，和他当面对质。对。那他怎么说？他不愿意正面回答我的问题，很生气的就走了。那那天你真的在法楼宫？难道你也怀疑我在撒谎？下飞机，应该跟我说一声的，我要去接你，怕影响你做事，就没有通知你。你不会怪我吧？怎么会？你还有别的事情要做吧？啊，要跟国内一家公司签一个合作协议，顺便来看看你。哦，谢谢你。<笑>我只是来看看我自己的孩子，一路平安。我等着你的好消息。我听说你收购了 CN， 还得到了一些艾莱森的股份。
你做的不错，计划看来很快就会完成。祝你成功。哎，我一直在等待着你，能用自己的方式了结这个事情。可以毫无牵绊的完成你的承诺。你放心，我没有忘记我的承诺。孩子，我当然相信你，我知道你不会让我失望。对不起 ，Derek。是我监管不力。陆准说了，他会信守承诺。但您看，还要不要相信？你的意思是说，我不该相信他？陆准现在是有点迷失方向。但你看，我们是不是要主动一点把他拉回来？那就照你的意思去办吧。如果你的前男友现在就出现在你面前，你会怎么样呢？我会放弃我现在拥有的一切，只要他能回来。我好想他你跟秦野不会真的，根本没有的事。那他怎么说的那么肯定啊？我哪知道？所以后来我拉着他，当着霍老师的面对质了。那霍老师怎么说呢？霍老师他能怎么说？他实话实说呗。本来那天我就是在跟霍老师谈公事。那是当时秦野是不是特别尴尬呀？他刚开始有些尴尬，但是后来谁知道他突然发火了。非要说我跟他那天在一起了，哎，这都是五年前的事儿了，真那么重要吗？当然重要了，就是因为那天齐磊看到了这一幕，他才开车出事的。齐磊看到？谁跟你说的？齐磊看到啊？默许说的。莫旭，我跟你说了多少遍了，莫旭这个人的话不可信呐、啊！我也不想相信呢、啊。可是秦野他一口咬定说，我跟他，你不觉得莫旭和秦野能说出同样的话很奇怪吗？那秦野为什么要撒谎呢？这都是五年前的事儿了，这五年他从来都没有提起过，干嘛现在提起呢？我也想不通。话又说回来。那天霍老师还出去了两个小时，相当于那两个小时，没有人可以为我作证。天哪！如果这事儿真像你说的这样，那这件事就是一个巨大的阴谋啊！这不仅仅是一个阴谋，这是一个谋杀，针对齐磊的谋杀。谋杀
。或许他告诉我，齐磊出事那一天，有人在他车上动过手脚。那你怀疑谁呀、啊？你该不会怀疑秦野吧？这秦野有时候虽然不太着调，但是毕竟你们认识这么多年了，他是什么样的人你还不了解吗？我也不希望他是那样的人，可是我最近真的越来越看不透他了。他那么爱你，怎么可能做出伤害你的事儿呢？会不会因为他太爱你了，想得到你？所以，不会不会的，秦也不可能是这样的人。你想啊，如果真的是他做的，他干嘛要承认呢？他不承认的话，就没人怀疑他，对吧？他现在这么一说，这不等于把自己玩进去了吗？那你说，如果五年前是个误会的话，那五年之后呢？齐磊的消息一暴露，他就出事了。而秦野就是那个最后出现在病房的人。当时医生不是说了吗？秦磊是自然死亡啊！你不觉得这一切都太巧了吗？觉得。可是我还是不愿意相信是秦野做的。如果这件事，秦野没有撒谎，他那天的确喝多了。你说会不会有第二个女人啊？不管凶手是谁，我都一定要把真相查清楚，给齐磊一个交代沈总，人事想跟您约一个十点钟的电话会议。我知道了。好，我今天早上有什么安排？夏总约了上午十点跟您确定一下 I 三项目相关事宜。中午有一个和新量百货老板的会面，他们准备在半年之内新增开五个消费点，想和我们谈一下全方位的合作。下午的安排，我把我今天上午的时间都空出来。我有个很重要的客人要来。好，人事部的会议改为明天，具体的时间跟你约就行了。沈总好。好。说您这次来中国是为了天桥新人基金，您对这个项目也有兴趣啊？啊，我在法国的时候，就听说国内搞了一个针对年轻设计师的辅助基金，我呢，也想表达一下自己的心意。没想到您在国外也能知道我们的基金。只要是关注，无论是在什么地方，都可以知道。谢谢你对我们的关注
。其实，我一直都关注公益和慈善事业。王如盾集团设有专项的资金，长期扶持慈善事业。只要是好的项目，我们都会捐赠的。千万！我做事情的习惯是，只要确立好一件事情，就要全力去做好，不计成本。那我替那些新人设计师，谢谢您的慷慨资助。合作愉快。合作愉快。基金会的基金应当用于资助符合其宗旨的活动和事业，不得。不总。不总。呃，第四，基金会可以将基金存。弄清楚吗？嗨，怎么，不欢迎啊？你猜，能让你在上班的时间跑到我这儿来，还这么的高兴，一定是大事。那除了天桥新人基金，我想不出其他理由。喝杯咖啡吧。你果然聪明，你在法国这么多年，应该知道卢顿集团吧？为为什么会提到？卢顿呢？卢顿集团的董事长李先生找到我，他以他自己的名义为天桥新人基金注资了五千万，用来帮助新人设计师。你说我们的基金要是有了这笔钱，就可以为这些设计师搭建出更好的平台了。你怎么看上去不是很开心啊？是不是不舒服啊？没有啊，我很开心。我只是觉得有一些意外。他除了天桥新人基金以外，还提起过别的事情吗？没有啊。怎么了？我只是随便一问。罗顿集团远在法国，我们的基金会刚刚成立就受到了他们的青睐，我当然觉得意外了。一开始我也是这么想的，我还问他了，他说卢顿集团一直以来对我们国内的慈善事业非常的关注，他说他注意到我们的基金之后，很快就有了兴趣。不过我还是真没想到，这次我们的这个项目影响力会这么大，他们在法国都可以关注到我们。更让我没想到的是，他真的是一点架子都没有，他还这么愿意帮助新人，真的是难。我怎么觉得你这么敷衍啊？幸福来得太快了。好吧，总之他今天的这个行为给了我非常大的信心。如果这个社会上能多一些像尹先生这样的人，那该多好啊！把尹父叫来的。以你最近的种种表现，你以为尹先生会安安稳稳的坐在法国呀？不需要用这种眼神看着我。自从你签了那个协议以后，你已经没有回头路可以走。哎呀，陆川，你跟沈怡恩真也好。
家也好，这都不重要。如果你跟沈一根继续这么纠缠不清的话，那尹先生就不止回来慰问一下这么简单了。你威胁我，尹先生已经回法国了，这说明他对你还抱有希望。你好好想想清楚，如果是换了其他人动手，沈一恩就不知道是什么结局了。为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会决议，任命岑卫为《针锋上》杂志总编辑。高兴的太过头了吧，陈主编。你现在真的是越来越没大没小了，进来都不敲门的。今天这么高兴的日子，你就不能对我温柔一点吗？好啊，找我有什么事儿啊？嗯。挺配的，别着急，眼睛不要离开。看好了啊！妈，怎么样，厉害吧？你什么时候做的？我才刚任命啊，只有你才能坐上总编辑这个位置。好吧，谢谢你，这份礼物我很喜欢。今天这么值得开心的日子，我们去庆祝庆祝怎么样？不好意思哦，我约人了。什么啊？那我怎么办？你跟谁？我也要去。大人的聚会。小屁孩不能去。喂，你别老是叫我小屁孩，我可是一个成熟的男性。干嘛？晚上八点，乘 K 八八八房间。是，主编大人。
陈大总编。好香好香，谢谢。你请了很多人啊？没有，就我们几个，人少宽敞。我Congratulations. 这么多酒，喝得完吗？你哪来那么多话呀？小孩子不懂事，别介意哦。来来来，我今天很开心，我们喝。哎，为陈总编高升。微微，恭喜你，终于实现自己的愿望。谢谢。哎，你不能喝，放下。我可以的。可以什么呀？我可不想送你去医院。服务员，给他来杯矿泉水。这小孩一喝酒就过敏，他不能喝，我们喝。今天你最大，想怎么开心怎么玩。啊，干杯！点几首歌去啊。他今天什么意思啊？嗯，为你庆祝啊，为我庆祝，搞得这么用心啊！哎，你先吃点水果，我去个洗手间。嗯，你今天怎么了？有点不一样。没怎么的，先卫生值了，我怎么着也得表示表示吧。那你这么做，不担心他会误会啊？是他会误会，还是你会误会？我管得着别人怎么想吗？我不喜欢你用这种态度跟我说话。你是不是心情不好？没有啊，我心情特别好。我今天来就是为了开心的，来我敬你。
看是不是喝多了。他说他为你高兴，喝多的也没什么的。真的？他真的这么说啊？嗯。今天我真的很开心，因为我觉得我是一个特别幸运的人。这半年来，我如愿做上了总编，我的闺蜜呢一直陪在我身边。更重要的是，有一个完美的男人一直陪在我身边。你们是我的亲人，更是我最重要的人。谢谢你们。来跟我分享这份喜悦。现在我的事业已经如愿了，我希望我的生活也能够尽快如愿。你一定会幸福。
。哎，给我倒杯水去。你刚才的戏做的太过了。你明明知道我在演，那你还不配合我？你没看我一个劲儿朝你眨眼睛吗？去倒水去。好，好，好。喂，你家没水了。熟悉我家，啊，你是不是趁我不在的时候，你偷偷来过？啊？我又不是第一次来你家，上次我拿车钥匙给你的时候，打住！你这个过目不忘的本事要分时间、地点、人物，该记的记，不该记的不要瞎记。都怪你，今天晚上这么好的机会，白白浪费了。那是你战术做的不对。我这叫主动出击。你应该以静制动。怎么以静制动？敌不动，我不动，敌一动，我动得乱七八糟。我这样，岂不失去了主动权吗？你要是这么主动，你们这感情深扑准没戏。哎，你没看到今天晚上整个人都盯着我吗？哎呦，一个男人会把自己深爱的女人给另外一个男人照顾，我还以为你很聪明嘞，没想到就是一个无知少女。还是你要继续蒙蔽双眼，玩自欺欺人的套。我用你教育我呀，都是你这个绊脚石，要不然我今晚一准把他拿下。我说的是实话，你不爱听，我闭嘴。算了，你继续说吧，反正这事儿啊也被你搅黄了。你说的，要是我等等说的不对，你不要又打人哦。我告诉你啊，陆准肯定不喜欢你。他喜欢的人百分之百是沈烟。你不信啊？他一整个晚上都是坐在你旁边，目光也一直在你身上，对吧？对啊，这说明他很在意我呀。你别急，我话都还没说完，你急什么？他虽然是看着你的，但不代表他想要看着你。不要绕弯子，直奔主题。我发现陆准一整个晚上都在刻意回避沈烟的视线，他们只要一对视，他就会把眼神闪开。可是他在唱歌的时候，眼睛却一直盯着沈烟。唱歌。然后我发现，陆准在唱歌的时候，沈烟好像特别难过的样子。哎，那是因为陆准唱的那首歌，叶青蕾也喜欢。哎，烦死了，被你说的。去，给我拿瓶酒，我想继续再喝点。你还喝哦？
，没声，怎么快乐？嗯。喂，你好，请问是秦野先生吗？哪位？我们这里是派出所